சிறப்பு நேர்காணல் நிகழ்ச்சியிலே டாக்டர் குமார்தேவன் புனிதகுமார் அவர்கள் கலந்து சிறப்பிக்க இருக்கின்றார் வணக்கம் டாக்டர் புனிதகுமார் வணக்கம் அவர்களே வணக்கம் உங்களுடைய பேரே ஒரு அழகான பேர் இந்த பேரை பற்றி சொல்லுங்களேன் பேர் என்ன அர்த்தத்தை பற்றியா சொல்லுங்களேன் புனிதகுமார் புனிதம் என்ற வார்த்தை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் புனிதம் என்பது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும் என்ற தூய்மை என்பதன் ஒரு ஒத்த சொல் குமார் என்பது வந்து ஒரு இளைஞர் என்பதை குறிக்கும் நான் பிறகும் போது இளைஞராக இருந்தேன் நான் அடிப்பது இல்லை அந்த கம்பினேஷன் தான் புனிதகுமார் என்ற பெயர் உண்மையிலே உங்களை போன்ற கல்விமான்கள் இந்த காற்றலை இலை கலந்து சிறப்பிப்பது எமது காற்றலைக்கும் எமது நேர்களுக்கும் ஒரு பெருமையை தருகின்ற நிகழ்ச்சியாக நாங்கள் பார்த்துக் கொள்கின்றோம் அதே வழியிலே முதலிலே சொல்லுங்களேன் உங்களை பற்றி ஆறுமுகம் செய்து கொள்ளுங்கள் இந்த வழியிலே நீங்கள் எங்கெங்கே படித்தீர்கள் என்னென்னலாம் படித்தீர்கள் இன்று அதை அசம்பந்தமாக எமது நேர்களோடு முதலிலே பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் என்னை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக டைம் அமைப்பினருக்கும் உங்களுக்கும் மற்றும் இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த பேராசிரியர் நடேஷ் பழனியர் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் நான் வந்து எனது ஆரம்ப கல்வியை இளவாலை மேகண்டான் மகாவித்யாலயத்தில் படித்திருந்தேன் இளவாலை வந்து நேர்களுக்கு சிலவழி தெரியாமல் இருந்திருக்கலாம் இளவாலை என்ற கிராமம் வந்து இருக்கின்ற இடம் கீரிமலை பண்டு தெருப்புக்கு இடையில் இருக்கின்றது ஒரு யாழ்ப்பாணத்தின் வடக்கு பகுதியில் இருக்கின்ற ஒரு கிராமம் அங்கே இருக்கின்ற மேகண்டான் மகாவித்யாலத்தில் நான் கல்வி பொது தராதர சாதாரண தரம் ஜிசி ஓலை லெவல் என்று சொல்வார்கள் அதுவரை படித்திருந்தேன் அங்கே ஒரு சிறிய பாடசாலை அங்கே படிப்பிற்கு மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்ற பாடசாலை அவர்கள் சொல்வார்கள் கேடில் விழி செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல நக்கேவை என்று சொல்லி அந்த பாடசாலையில் படிப்பித்த அதிபர் ஆசிரியர்கள் வந்து மாணவர்கள் மீது சரியான கவனம் செலுத்தி படித்திருந்தார்கள் ஜிசிஏ உலகில் முடித்த பின்பு நான் எனது உயர்தர படிப்பிற்காக யாழ் இந்து கல்லூரியில் இணைவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்து வந்தது யாழ் இந்து கல்லூரியில் முடித்த பின்னர் எனது இளங்கலை பட்டம் செய்வதற்கு முரட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் படத்தில் இணைவதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்து வந்தது எனது பொறியியல் பிரிவு வந்து மின் அணுவியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு சம்பந்தப்பட்டது ஆங்கிலத்தில் சொல்வது என்றால் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன்ஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அது வந்து இப்போ இங்கே நீங்கள் பாவிக்கின்ற ரேடியோ டிவி மற்றும் அது சம்பந்தமான இலத்திரனியல் கருவிகளை பற்றி பற்றியும் அதன் அதன் அதில் ஒவ்வொரு அந்த ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஊடகங்களும் ஒவ்வொரு கம்போனன்ஸும் வேலை செய்கின்றதை பற்றி படிப்பதற்கான வாய்ப்பு தான் அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் டெலி கம்யூனிகேஷன் அந்த படிப்பை முடித்த பின்பு எனக்கு அங்கே ஒரு இன்ஸ்பெக்டராக ஒரு பயிற்சிப்பாளராக வேலை செய்வதற்கான வாய்ப்பும் கிடைத்திருந்தது அதன் பின்பு எனது முதுகலை மற்றும் கலாந்தி பாத்திரங்களை சாரி படிப்பினை மேற்கொள்வதற்கு மெட்ராஸ்டர் பல்கலைக்கழகத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தது எனது படிப்பிற்கான ஆலோசகர் பேராசிரியர் தியாகலிங்கம் கிருபராஜன் இந்த பல பல்கலைக்கழகம் வந்து ஹேமில்டன் ஒன்சாரியோவில் இருக்கின்றது அங்கே வந்து எனக்கு நிறைய சிக்னல் ப்ராசஸிங் சம்பந்தமான தொழில்நுட்பங்களை படித்துக் கொள்வதற்கும் அதன் மீது ஆராய்ச்சி செய்வதற்கும் ஒரு வாய்ப்பாக இருந்திருந்தது அதன் பின்னர் நான் எனக்கு ஜி ஹெல்த் கேர் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஹெல்த் கேர் கம்பெனி அதில் மெடிக்கல் இமேஜ் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டாக வேலை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தது நான் நான்கு நான்கு வருடங்கள் சரத்தான் நான்கு வருடங்கள் இமேஜிங் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டாக வேலை செய்திருந்தேன் அங்கு இமேஜிங் ரிசர்ச் சயின்டிஸ்டாக வேலை செய்யும் பொழுதுதான் எனக்கு எனது இப்பொழுது வேலை செய்கின்ற பிரிவு மருத்துவ படங்கள் சம்பந்தமான பிரிவு ஆங்கிலத்தில் சொல்வதென்றால் மெடிக்கல் இமேஜ் அனாலிசிஸ் என்று சொல்லுவார்கள் அதற்கான ஒரு ஆராய்ச்சி செய்வதற்கும் அதற்கான ஒரு அதற்கான அறிவியல் தேடலுக்கும் உரிய ஒரு வாய்ப்பினை வந்து அந்த 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 தொழில்தளம் வந்து எனக்கு பெற்றுத் தந்திருந்தது 
உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய ஈழ ஈழ தமிழ் மக்கள் வளர்முக நாடுகளிலே வளர்ந்த நாடுகளிலே வருகை தந்து அங்கே மிகவும் உயர்ந்த இடங்களிலே பணியாற்றி கொண்டிருப்பது மிகவும் ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வாக பார்த்து கொள்ளலாம் அந்த வகையிலே இப்பொழுது நீங்கள் என்ன பணிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்களுடைய பணிகளுடைய செயற்பாடுகளை பற்றி எமது நேர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்களே தற்பொழுது நான் இங்கு யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஆல்பர்ட் ஆதிலே ஒரு துணை பேராசிரியராக வேலை செய்து வருகின்றேன் எமது அறிவியல் ஆராய்ச்சி நிலையம் வந்து இங்கே இருக்கின்ற ஒரு இருதய இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு ஒரு அமைப்பினுள் இருக்கின்றது அதில் சரியான பெயர் வந்து மேசன் காஃபி ஆல்பர்ட் ஹார்ட் இன்ஸ்டியூட் அப்ப இங்கே இங்கே இந்த இருதய சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வுகளிலே வந்து நாங்கள் மெடிக்கல் இமேஜிங் என்று சொல்லுவோம் மருத்துவ படங்கள் இவைகளை வந்து பாவிப்பது அதிகம் இந்த மருத்துவ படங்கள் வந்து நிறைய தகவல்களை வந்து டாக்டர்ஸுக்கும் அல்லது மருத்துவ நிபுணர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே ஹெல்த் கேர் டிவிஷனில் வேலை செய்பவர்களுக்கும் உதவியாக இருக்கின்றது இதில் வந்து நாங்கள் மூன்று பிரதான பிரிவாக பேசிக் கொள்ளலாம் ஒன்று வந்து இந்த மருத்துவ படங்களை எப்படி முப்பரிமாணத்தில் காட்டுவது இப்பொழுது நீங்கள் இருக்கின்ற சாதாரண கிளினிக்களோ சிகிச்சைகள் நிலைகளை பார்த்திருந்தீர்கள் என்றால் இந்த படங்கள் வந்து இரு பரிமாணத்தில் காட்டப்படுகின்றன நாங்கள் வளமையாக கம்ப்யூட்டர் ஸ்கிரீன் தான் நாங்கள் இந்த படங்களை பார்ப்பதற்கு பாவிக்கின்றோம் முப்பரிமாணம் என்பது வந்து நீங்கள் இப்ப அந்த மூவி தியேட்டர்களில் பார் பார்க்கின்ற த்ரீ டி படம் போல இருக்கு அப்ப அதுல வந்து நீங்கள் அந்த அந்த டெப் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு ஒரு ஆய்வு இரண்டாவது ஆய்வு வந்து இந்த படங்களை வந்து எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா யூஸ் பண்றது டயக்னோஸ் பண்றதுக்கு இப்ப நீங்கள் இந்த படங்களிலிருந்து நாங்கள் உடம்புகள் சம்பந்தப்பட்ட பல மெஷர்மெண்ட் ஸோ ஒரு பல மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை எடுப்பதற்கான அந்த செயல் திட்டங்கள் வந்து கொஞ்சம் கடினமானது இப்பொழுது நீங்க பாத்தீங்கன்றால் ஹார்ட்டை வந்து நாங்கள் உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒரு இதயத்தின் எவ்வளவு இதயத்தின் இதயத்தின் கனவளவு எவ்வளவு இல்லது ஒரு ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு இதய துடிப்பிடம் எவ்வளவு இரத்தம் வந்து இதயத்திலிருந்து வெளியேறுகின்றது என்பதை கணி கணிப்பிடுவதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் வந்து இப்பொழுது வந்து மண்வலாக தான் செய்யப்படுகின்றது என்றால் அதில் ஒரு ஒரு மருத்துவ அந்த படங்களை பார்த்து அதிலே இருக்கின்ற டிலினியேஷன் என்று சொல்லுவோம் அவர்கள் வந்து அந்த பவுண்டரிஸை வந்து வடிவாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதிலிருந்து தான் அந்த 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 மெஷர்மெண்ட்ஸை வந்து நாங்கள் கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது அதை வந்து எப்படி ஓட்டமேட் பண்ணுவது இது வந்து இப்படி செய்வதன் மூலம் நாங்கள் மருத்துவர்கள் இந்த டயக்னோஸில் ஸ்பென்ட் பண்ணுகின்ற நேரத்தை வந்து குறைப்பதற்கான வேலைகளுக்கான ஆய்வுகள் வந்து மேற்கொண்டு வருகின்றோம் மூன்றாவது வந்து இந்த சில ஸ்கேனிங் டெக்னாலஜிஸ் எம்ஆர்ஐ சிடி அல்ட்ராசவுண்ட் அவைகள் வந்து சில அவைகளுக்கு ஒரு லிமிடேஷன் இருக்கின்றது ஸ்பெஷலி அல்ட்ராசவுண்ட் வந்து அது ஒரு லிமிடேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய இது வந்து நாங்கள் எவ்வளவு இது ஒரு நாங்கள் இதயத்தை படம் எடுத்தோம் என்றால் எங்களுக்கு அந்த முழு இதயமும் வந்து அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங்கில் தெரிவதில்லை அதிலே அது இப்போ நாங்கள் ஒரு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் வந்து நாங்கள் அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங்கை வந்து ரெண்டு மூன்று இடங்களில் இருந்து பெற்றுக்கொண்டால் ஒரு இதயத்தின் ஒரு பகுதியை ஒரு ஸ்கேனிங்கிலும் இன்னொரு பகுதியை இன்னொரு ஸ்கேனிங்கிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் இவைகளை கம்பைன் பண்ணி எப்படி ஒரு முழு இதய படத்தை கொண்டு வருவது என்ற பற்றின ஆராய்ச்சிகளை செய்து வந்துடுவோம் இது வந்து மல்டி வியூ ஃபியூஷன் என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் இந்த ஸ்கேன் பண்ணுகின்ற அந்த கருவியை வந்து ஒரு முப்பரிமாண முப்பரிமாணத்தில் ட்ராக் பண்ணுவதன் மூலம் நாங்கள் அவற்றை சொல்ல கம்பைன் பண்ணி நாங்கள் அந்த முழு இதயத்தையும் ஒரே ஒரே படத்தில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது பற்றி ஆராய்ச்சி தான் இந்த மல்டி வியூ ஃபியூஷன் நல்லது உண்மையிலே பெருமையாக இருக்கின்றது அதே வழியிலே 
உங்களுடைய துறை சார்ந்த வகையிலே கூடுதலாக இதய குறைபாடுகள் கூடுதலாக எல்லோருக்குமே வந்து கொண்டிருக்கின்றது அந்த வகையிலே முதலாவதாக அந்த குழந்தைகளை பற்றி நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் அந்த குழந்தை குழந்தைகளுடைய இதய குறைபாடுகளை கண்டு கண்டறிய உங்களுடைய தொழில்நுட்பம் நீங்கள் பணிபுரிகின்ற அந்த துறை எவ்வகையிலே புரிகின்றது எவ்வகையிலே உதவி புரிகின்றது அல்லது எவ்வகையிலே பயனுள்ளதாக இருக்கின்றது என்பதை பற்றி சற்று விளக்கமாக கூற முடியுமா நிச்சயமாக ஸோ நாங்கள் இந்த சிறு குழந்தைகளை பார்த்தோம் என்றால் இந்த இதய இதயம் தொடர்பான அந்த நோய்கள் வந்து ஒரு சிறு பகுதியினரத்தை பாதிக்கின்றது நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் பேரில் ஒரு பேர் என்று சொல்லலாம் இவன் அதை விட குறைவாக இருக்கலாம் அதில் அப்படி பாதிக்கப்படுகின்ற குழந்தைகள் வந்து அவர்களுக்கு அந்த நாங்கள் அந்த நோயினை நாங்கள் குணப்படுத்தாவிட்டால் அவர்களுடைய ஆய்வு காலம் வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் சில குழந்தைகள் வந்து ஈவன் ஐந்து ஆறு வயது வரை கூட வாழ முடியாமல் போய்விடும் அதில் வந்து நிறைய விதமான இப்படி இப்படிப்பட்ட நோய்கள் இருக்கின்றன கன்ஜெனிட்டல் ஹார்ட் டிசீஸ் என்றது தான் அந்த அதுக்கான காமன் டெர்மினாலஜி அதில் இப்போ அந்த ஸ்ட்ரெட்ராலஜி ஆஃப் அலாட் ஹைப்பர் பிளாஸ்டிக் லைஃப் ஹாஸ்பிட்டல் என்று பல்வேறு வகையான நோய்கள் இருக்கின்றன ஒரு இன்னொரு பொதுவாக பாதிக்கப்படுகின்ற சொல் வந்து இதயத்தில் ஓட்டை இருக்கின்றது என்று சொல்லுவார்கள் அது வந்து டிஃபெக்ட் அப்படி பலவிதமான பலவிதமான நோய்கள் இருக்கின்றன இவைகளை வந்து நாங்கள் இந்த மெடிக்கல் இமேஜிங் மூலம் ஒரு மருத்துவ படங்கள் மூலம் பார்த்துக் கொள்ள முடியும் மருத்துவ படங்கள் வந்து எங்களுக்கு அந்த இதயத்தின் இதயம் வந்து நாங்கள் உடம்புக்குள்ளே இருக்கின்ற ஒரு உறுப்பு அப்ப நாங்கள் அதை வந்து வேற விதமாக பார்ப்பதற்கு ஒரு வித ஒரு வித டிவைசஸும் கிடையாது நாங்கள் ஸ்டெதஸ்கோப் அல்லது இசிஜி போன்றவற்றை பாவித்தோம் என்றால் எங்களுக்கு அந்த அதனுடைய சத்தங்களை கேட்க முடியும் அல்லது அதிலிருந்து வருகின்ற சிக்னல் அல்லது சைகைகளை மட்டும்தான் பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் மெடிக்கல் இமேஜிங் டெக்னாலஜி அல்ட்ரா சவுண்ட் போன்றவற்றை பார்க்கும் பாவிக்கும் பொழுது நாங்கள் அந்த இதயத்தின் எப்படி அது வேலை செய்கின்றது அதிலிருந்து வேலை செய்வதில் இருந்து பிரச்சனை இருக்கின்றதா என்பதை வந்து பார்த்துக் கொள்ள முடியும் பார்த்துக் கொள்ள முடியும் நாங்கள் இதயத்தை பார்த்தோம் என்றால் இதயத்தில் இதயம் வந்து ஒரு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஓகன் அதில் வந்து இப்போ அது வேல்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து இந்த பென்ட்ரிகல்ஸ் வந்து சொல்லுவோம் இதய சோனை அறைகள் அவைகள் வந்து ஒவ்வொரு இதய துருப்பிலும் மூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கும் அதுந்த அந்த மூவ்மெண்ட்ஸை வச்சு நாங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் வெதர் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதா என்று சொல்லி அப்போ அந்த வேல்வ் டிடெக்ட்ஸ் வந்து இப்போ வேல்வ் வேல்வில் வந்து நீங்கள் இருகூர் வால் முக்கூர் வால் வென்றெல்லாம் படித்திருப்பீர்கள் அந்த முக்கூர் வால்வில் வந்து மூன்று லீஃப்லெட்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த லீஃப்லெட்ஸில் வந்து சில வேட ஒரு லீஃப்லெட்ஸ் வந்து ஒழுங்காக மூடுபடாமல் இருக்கலாம் அப்படி இப்படிப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் தான் கண்டிஷன்ஸ் தான் நாங்கள் வந்து கண்டிஷனல் ஹார்ட் டிசீஸ் வந்து சொல்லுவோம் அப்போ அந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் டெக்னாலஜியை பாவிக்கும் பொழுது இவைகளை வந்து நாங்கள் தெளிவாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அல்ட்ரா சவுண்டில் இவை தெளிவாக தெரியாவிட்டால் நாங்கள் வேறு விதமான மெடிக்கல் தொழில்நுட்பங்களை மெடிக்கல் மெடிக்கல் இமேஜிங் தொழில்நுட்பங்களை பாதிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்படி பாதிக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் வந்து எம்ஆர்ஐ மெக்கானிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் என்று சொல்லுவார்கள் இம்மெக்கானிக் ரெசனன்ஸ் இமேஜிங் வந்து அந்த காந்த காந்த பரிமாணத்தில் பரிமாணத்தை பேஸ் பண்ணி வேலை செய்கின்றது அப்போ இந்த காந்த பரிமாணத்தில் வந்து நாங்கள் அந்த அல்ட்ரா சவுண்டில் வந்து தெரியாத சில விஷயங்களை வந்து எம்ஆர்ஐயில் வடிவாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு கண்டிஷன்ஸ் வந்து சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கல் என்று சொல்லுவார்கள் சிங்கிள் வென்ட்ரிக்கல் என்பது வந்து நீங்கள் இதயத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கே வந்து நான்கு அறைகள் இருக்கும் இதய சோனை அறைகள் மற்றும் இதய அறைகள் அந்த இதய சோனை அறையிலே வந்து இரண்டு பிரிவு இருக்கின்றது இடது பக்கம் இருக்கின்றது வந்து இடது இதய சோனை அறை வலது பக்கம் இருக்கின்றது வந்து வலது இதய இதய சோனை அறை நாங்கள் இந்த எப்படி இந்த இதயம் வேலை செய்கின்றது பார்த்தோம் என்றால் இந்த இடது சோனை அறை வந்து அது வந்து எங்களுடைய உடம்பு முழுவதற்குமான இரத்தம் செலுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கின்றது வலது சோனை அறை வந்து அந்த இரத்தம் வந்து எங்களுடைய நுரையீரலுக்கு செலுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கின்றது அப்போ வளமையாக வந்து உடம்பு முழுவதற்கும் செலுத்த வேண்டிய அந்த சோனை அறை வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏனென்றால் அது வந்து இப்போ லங்ஸுக்கு மட்டும் போகிறதுன்றா நாங்கள் அவ்வளவு 
பிரஷர் தேவையில்லை ஆனால் உடம்பு முழுவதற்கும் ரத்தம் செலுத்துவது என்றால் அதுக்கு இந்த ப்ரெஷர் வந்து கூடவா இருக்கணும் அப்ப சில பிள்ளைகள் வந்து குழந்தை பிள்ளைகளில் வந்து அந்த இடது இதய சோனையறை வந்து வடிவாக வளர்வதில்லை அதற்கு பதிலாக வலது சோனையறை வளர்ந்து விடும் அப்ப இப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் வந்து அவர்களுடைய அந்த அந்த ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் வந்து முழு உடம்புக்கும் பிளட் ரத்தத்தை செலுத்துவதற்கு அதனுடைய அதனுடைய வலு வந்து காணாமல் இருக்கின்றது அப்ப இப்படிப்பட்ட கண்டிஷன்ஸை வந்து நாங்கள் எம்ஆர்ஐ மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் சில நேரங்களில் வந்து இவை எம்ஆர்ஐ அல்லது அல்ட்ராசவுண்டு தெரியாத விஷயங்களை வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் டோமோகிராஃபி அல்லது சிடி ஸ்கேன் என்று சொல்லுவோம் அதன் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் எங்களுடைய இணையதளத்திலே வந்து எங்களுடைய சாரி எங்களுடைய ஆராய்ச்சி தளத்திலே வந்து நாங்கள் இந்த எடுக்கின்ற மெடிக்கல் இமேஜிங்க வந்து முப்பரிமாணத்தில் வந்து நாங்கள் மருத்துவ நிபுணர்களுக்கு காட்டுவது வந்து ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி முப்பரிமாணத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் இந்த இந்த மூமெண்ட்ஸ் அல்லது இந்த ஹெலட்டமி என்று சொல்லுவோம் அதன் அதனுடைய எப்படி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கின்றது என்பதை வந்து தெளிவாக வந்து இந்த நிபுணர்களுக்கு நாங்கள் செலுத்த காட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது ஸ்பெஷலி சத்திர சிகிச்சை அல்லது அறுவை சிகிச்சை போன்ற இன்னும் போன்ற மெடிக்கல் இன்டர்வென்ஷன்ஸுக்கு போக வேண்டவ போகின்ற நோயினால் பாவிக்கப்பட்டவர்கள் வந்து அதுக்கு ஒரு திட்டமிடல் தேவைப்படுகின்றது அப்படிப்பட்ட திட்டமிடலின் சர்ஜரி பிளானிங் என்று சொல்லுவோம் இந்த அறுவை சிகிச்சை திட்டமிடலின் போது நாங்கள் எவ்வளவு இன்ஃபர்மேஷனை அவர்களுக்கு கொடுக்கின்றோமோ அது வந்து அவர்களுக்கு மிகவும் உதவியாக இருக்கு உண்மையிலே குழந்தைகள் அண்மை காலங்களிலே பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறைவான வீதத்திலே வீதத்திலே குழந்தைகளுக்கு இப்படியான பிரச்சனைகள் இதய பிரச்சனைகள் இருக்கின்றன அவர்கள் அடிக்கடி அதுக்கேற்ப சிகிச்சை சிகிச்சை முறைகளை பெற்று வருகிறார்கள் இருந்தாலும் வந்து உங்களுடைய தொழில்நுட்பம் வந்து அவற்றினை கண்டு அறிவதற்கு ஒவ்வகையிலே உதவி புரிகின்றது என்பதை பற்றி எல்லோருமே அறிந்து கொண்டால் அல்லது அப்படிப்பட்ட அந்த பாதிப்பு உடைய குழந்தைகளோடு வாழ்பவர்கள் அல்லது குழந்தைகளை பெற்றவர்கள் அவர்களுக்கு சற்று ஒரு விளக்கமாக இருக்கும் என்ற படியினால் தான் அந்த கேள்விகளை உங்களிடம் கேட்டேன் அதே வழியில் இந்த பெரியவர்கள் கூட எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இப்போ பெரியவர்கள் இருந்தால் ஹார்ட் அட்டாக் வந்த உடனே அல்லது இது இந்த மரடைப்பு வந்த 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 உடனே எல்லோருமே பயந்து கொள்வார்கள் எப்பொழுதுமே அதோடு மிகவும் ஒரு சஞ்சலப்பட்டு கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய மாரடைப்புகளை கண்டறிவதற்கு உங்களுடைய தொழில்நுட்பம் விசேடமான முறைகளை கையாள கையாண்டு கையாள்கிறதா அந்த மாரடைப்புக்கு காரணம் வந்து கொரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் என்று சொல்லுவார்கள் இதயம் வந்து இதயத்துக்கும் நாங்கள் வந்து ஆக்சிஜன் தேவைப்படுகின்றது அந்த ஆக்சிஜன் வந்து கொரோனரி ஆர்டரி என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு ஆர்டரியின் மூலமாகத்தான் அந்த இதயம் அந்த ஆக்சிஜனை பெற்றுக்கொள்கின்றது அந்த கொரோனரி என்ற ஏன் என்ற பெயர் வந்தது என்றால் அது அந்த கிரவுன் மாதிரி அந்த இதயத்தின் மேலே அமர்ந்திருக்கும் அப்ப இந்த கிரவுன் மாதிரி இருக்கின்ற அதுல மூன்று பிரான்சஸ் இருக்கின்றது அந்த கிளைகளிலே கொரோனரி ஆர்ட்ரைஸ் வந்து ஒரு சொல்ற நேரோவா இருக்கும் அப்ப இந்த ஆர்ட்ரைஸ் வந்து அவருடைய நீங்கள் அந்த விட்டத்தை பார்த்துக்கணும் அது மிக மிக சிறியது அப்ப ஓவர் த டைம் என்ன நடக்கும் என்றால் இந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரைனுடைய பிளேக் பிளாக்ஸ் ஃபோம் பண்ணும் பிளாக்ஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த தடை வந்து உருவாக இது வந்து இப்போ பல்வேறு விதமாக இந்த தடைகள் பெறலாம் பொதுவாக இந்த கொழுப்பு சம்பந்தமான உணவுகள் வந்து நாங்கள் இங்கே சாப்பிடும் பொழுது இவென்சுவலாக அது வந்து அந்த அந்த கொரோனா யாத்திரைகள் வந்து போய் படிவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி இப்படி அந்த கொரோனா யாத்திரையில் வந்து இந்த இந்த தடைகள் பெறும் பொழுது அந்த அந்த தடையினால் இந்த இதயத்திற்கு வருகின்ற ரத்தத்தின் அளவு வந்து குறைந்து கொண்டு போகும் அப்படி இப்படி குறைந்து கொண்டு போகும்போது அந்த இதயத்தின் டிஷ்யூக்களுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் குறைவாக இருப்பதனால் அவை வந்து அவை வந்து அவைகளுடைய அந்த 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 ஃபங்க்ஷனை வந்து இழந்து கொண்டு போகும் அப்ப அது அதன் ஒரு ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன் தான் ஒரு அட்வான்ஸ் கண்டிஷன் தான் ஹார்ட் அட்டாக் மாரடைப்பு என்று சொல்லுவோம் அப்புறம் இந்த கொரோனரி ஆர்ட்ரியில வந்து எப்படி இந்த இந்த பிளாக்ஸ் ஃபோம் பண்ணுகின்றது என்பதை வந்து கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒரு உதவி வந்து எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங் 
எம்ஆர்ஐ ஸ்கேனிங்கில் வந்து நாங்கள் இந்த இதயத்தின் ஃபங்க்ஷனை வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் எவ்வளவு எப்படி இந்த இதயத்தின் வெவ்வேறு பகுதிகள் வேலை செய்கின்றது என்பதை வந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்போ ஒரு ஒரு சுகாதாரமாக ஒரு ஹெல்தியாக இருக்கின்ற இதயம் வந்து எல்லா பகுதியும் வந்து நல்ல பணிவாக வேலை செய்யும் ஹார்ட் வந்து அது வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஓகன் அப்போ எல்லா பகுதியும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மூவ் பண்ணும் அப்படிப்பட்ட இதயம் வந்து ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் இந்த கொரோனரி ஆற்றியில் இருக்கின்ற அந்த தடையினால் வந்து சில பகுதிய சில சில பகுதி இந்த இடியத்தின் சில பகுதிகள் வந்து பிளட் குறைய கிடை கிடைக்க கிடைக்க அது வந்து அந்த அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து குறைஞ்சு கொண்டு போகும் அப்போ அதை வந்து நாங்கள் எம்ஆர்ஐயில் அறிந்து கொள்ளலாம் நாங்கள் என்ன செய்வோம் என்றால் எம்ஆர்ஐயில் அந்த படத்தை எடுத்து படம் வந்து ஒரு படம் இல்லை அது ஒரு வீடியோ மாதிரி எடுப்போம் அப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து எவ்வளவு தூரம் அந்த ஒவ்வொரு பகுதியும் மூவ் பண்ணுகின்றது என்பதை வந்து நாங்கள் மெஷர் பண்ணி கொள்ள முடியும் மெஷர் பண்ணி கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அந்த 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 தகவலை வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் டிசைட் பண்ணலாம் ஒரு கண்டுபிடிக்கலாம் எந்த கொரோனரை ஆற்றை வந்து நாங்கள் இந்த இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்கின்றது என்று அப்போ அப்படிப்பட்ட ஆய்வுகள் தான் நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் இதை வந்து வளமையாக நாங்கள் விஷுவல் அசஸ்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் கண்ணால பார்த்து வந்து நாங்கள் இதை சம சில விஷயங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் ஆனால் நாங்கள் இதை ஒரு ஒரு தெளிவான இன்னும் சென்டிமீட்டர் ஒரு மில்லிமீட்டர் நாங்கள் அதை அளவிட வேண்டி இருக் இருக்கின்ற தேவை வருகின்ற பொழுது இந்த ஆட்டோமேட்டட் மெதட்ஸ் வந்து உதவியாக இருக்கு நாங்கள் இப்போ எம்ஆர்ஐ இமேஜிங் பார்த்தோம் என்றால் எம்ஆர்ஐ வந்து ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டின் ஒரு இருநூறு படங்களை வந்து அது இன்னும் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் என்னென்றது வீடியோ அப்போ நாங்கள் சில விட அந்த ஸ்லைஸ் இமேஜிங் என்று சொல்லுவோம் அப்போ வேறு வேறு தளத்தில் வந்து அந்த இதயத்தை வந்து படம் எடுப்போம் இந்த ஒவ்வொரு படத்திலும் இருபது சதக்கம் முப்பது வரையான ஃப்ரேம்ஸ் என்று சொல்லுவோம் அந்த வீடியோ வீடியோ ஃப்ரேம்ஸ் இருக்கும் அப்போ இவ்வளத்தையும் வந்து ஒரு மருத்துவ நிபுணர் வந்து பாவித்து அதனுடைய எவ்வளவு தூரம் எவ்வளவு தூரம் அது அசைகின்றது என்பதை அளவிடுவதற்கான கணிப்பீடு வந்து நிறைய நேரம் எடுக்கும் அப்போ இதை வந்து நாங்கள் ஒரு ஆட்டோமேட்டட் வேயின் மூலம் செய்தவர்களின் மூலம் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து அவர்களுக்கு பார்த்துக் கொள்ளலாம் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ளலாம் அந்த இது அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் ஏழு டிடெக்ஷன் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இந்த எவ்வளவு ஃபங்க்ஷன் குறைவாக இருக்கின்றது என்பதை வந்து நாங்கள் ஒரு அந்த எங்களுக்கு ஒரு ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் அதை வந்து இலகுவாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இன்ஸ்டெட் ஆஃப் விஷுவல் அசஸ்மெண்ட் விஷுவல் அசஸ்மெண்ட்டில் வந்து நாங்கள் சில வேலை சப்ஜெக்டிவ் அசஸ்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் சில வேலை வந்து அந்த அந்த இடியத்தின் ஃபங்க்ஷன் எவ்வளவு குறைந்திருக்கிறது வந்து தெளிவாக தெரிய முடியாமல் இருக்கும் அதில் எங்களுக்கு ஒரு அதை அளவிட்டு ஒரு ஒரு பரிமாணம் அல்லது ஒரு மெஷர்மெண்ட் இருக்கும் என்றால் அது வந்து எங்களுக்கு ஒரு தெளிவான இண்டிகேஷனாக இருக்கு மேலே மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களை நீங்கள் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிற கல்வியிலே பெருமையாக இருக்கின்றது பயனுள்ளதாகவும் இருக்கின்றது அதே வழியிலே உங்களுக்கு தெரியும் வந்து இப்பொழுது இந்த மாரடைப்பு போன்ற நோய்கள் தவிர்ந்த புற்றுநோய் போன்ற பிற நோய்களை கண்டறிவதற்கு உங்களுடைய தொழில்நுட்பம் வந்து உதவி புரிந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ அது சம்பந்தமாக உங்களால் கொஞ்சம் பகிர்ந்து கொள்ள முடியுமா நிச்சயமாக நன்றி அந்த அந்த கல்விக்கு புற்றுநோய் வந்து பலவிதமான வகைகளிலே வந்து அதை டயக்னோஸ் செய்து கொள்வார்கள் அதை அறிந்து கொள்ள பாவிப்பார்கள் அதில் பாவிக்கின்ற சில தொழில்நுட்பங்கள் வந்து ஒன்று பெட் ஸ்கேன் என்று சொல்லுவோம் பொசித்ரோன் எமிஷன் டோமோகிராஃபி அந்த பொசித்ரான் எமிஷன் டோமோகிராஃபியில் என்ன செய்வார்கள் என்றால் அது ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் ஷேசரை பாவிக்கின்ற ஒரு தொழில்நுட்பம் ரேடியோ ஆக்டிவ் கதிரியக்கம் கொண்ட ஒரு ட்ரேசரை வந்து நாங்கள் வேறு விதமான மொலிக்கூல்ஸ் மொலிக்கூல்ஸில் வந்து நாங்கள் அதை இணைத்துக் கொள்ளலாம் அப்படி இணைக்கக்கூடிய ஒரு மொலிக்கூல்ஸ் வந்து குளுக்கோஸ் அப்போ நாங்கள் இப்போ இந்த புற்றுநோய் சம்பந்தமான செல்களை பார்த்தோம் என்றால் அவை வந்து சாதாரண செல்களை விட கூடுதலான குளுக்கோஸை வந்து கன்சியூம் பண்ணும் ஏனென்றால் யூஸ்வலி இந்த கேன்சர் செல்ஸ் வந்து தே ஆர் மோர் ஆக்டிவ் அப்போ அதனால வந்து அவன் அந்த குளுக்கோஸ் கன்சம்ஷன் வந்து நாங்கள் சாதாரண செல்லை விட அதிகம் அப்போ நாங்கள் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ட்ரேசரை வந்து அந்த குளுக்கோஸில் இணைப்பதன் மூலம் 
அந்த குளுக்கோஸ் வந்து எங்கு சென்று அடைகின்றதோ அந்த இடங்கள் வந்து நாங்கள் இந்த பெட் ஸ்கேனரின் மூலம் படம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் இந்த பெட் ஸ்கேனர் வந்து எங்களுக்கு அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டும் எந்த இடங்கள் வந்து இந்த செல்கள் வந்து அதிகமான குளுக்கோஸை வந்து கன்சியூம் பண்ணுகின்றன என்று அப்ப இந்த அப்ப இதுல வந்து சில ஓகன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி அந்த குளுக்கோஸை வந்து அதிகமாகவே கன்சியூம் பண்ணும் உதாரணமாக நீங்கள் மூளையை பார்த்தீர்கள் என்றால் மூளையில் வந்து அந்த குளுக்கோஸ் கன்சம்ஷன் வந்து நோமலாயே கூடுதலாகத்தான் இருக்கும் அந்த சில ஓகன்கள் வந்து அப்சோமலா அதிகமான குளுக்கோஸை கன்சியூம் பண்ணும் அப்ப அதே வந்து நாங்கள் வைத்து பார்த்துக்கொள்ளலாம் எந்த ஓகனில் வந்து அந்த அந்த பர்டிகுலர் டியூமர் கேன்சர் செல்ஸ் இருக்கின்றதா இல்லையா பெட் வந்து ஒரு ஒரு தொழில்நுட்பம் அல்ட்ரா சவுண்டும் இப்படிப்பட்ட தேவைகளுக்கு சாதிக்கப்படுகின்றது நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அல்ட்ரா சவுண்ட் அப்ளை பண்ணுகின்ற ஏரியாக்களில் ஒன்று வந்து தைராய்டு தைராய்டு கிளாண்ட் தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து ஒரு வண்ணாத்தி பூச்சி வடிவில் அமைந்திருக்கின்ற ஒரு சிறப்பி அது வந்து உங்களோட தொண்ட பகுதியில் பார்த்தீர்கள் என்றால் அது இருக்கும் அது வந்து அதிலே வந்து நோடியூல்ஸ் வந்து ஃபோம் பண்ணும் பொதுவாக சிறு பிள்ளைகளுக்கு இருக்காது ஆனால் வளர்ந்தவர்களுக்கு முதியவர்களுக்கு வந்து அந்த அந்த நோடியூல்ஸ் வார வாய்ப்புகள் வந்து அதிகம் சில ஆராய்ச்சி முடிவுகள் வந்து சொல்லுகின்றன ஒரு ஒன்றில் ஒரு ஒன் இன் த்ரீ ஒரு மூன்று பேரில் ஒருவருக்கு வந்து அப்படிப்பட்ட அந்த நோடியூல்ஸ் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கின்றன என்று ஆனால் இந்த நோடியூல்ஸ்ல வந்து எல்லாமே வந்து புற்றுநோய்க்கு சம்பந்தமானது அல்ல இதுல ஒரு ஒரு சிறு பகுதி மட்டும்தான் இவென்சுவலி கேன்சராக ஒரு புற்றுநோய்க்கான புற்றுநோய் வரக்கூடிய ஒரு நொடியூலாக மாறும் அப்ப அல்ட்ரா சவுண்ட் இப்ப கரண்ட்லி அல்ட்ரா சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா சவுண்ட் வந்து இந்த நொடியூட்டை வந்து நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு என்னோட அல்ட்ரா சவுண்ட் வந்து இப்ப நாங்கள் தொண்டை பகுதியில் வைத்து அதை ஸ்கேன் பண்ணும் பொழுது இந்த நொடியூல்ஸ் வந்து தே அவை வந்து ஒரு வித்தியாசமான வடிவில் அந்த அல்ட்ரா சவுண்ட் அல்ட்ரா சவுண்ட் படங்களில் தோன்றும் அப்ப அதை வச்சு கூட நாங்கள் டிடெக்ட் பண்ணலாம் எப்படி இந்த இந்த எத்தனை நொடியூல்ஸ் இருக்கின்றன எங்கு இருக்கின்றன என்பது பற்ற விவரங்களை வந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் கரண்ட் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ்ல வந்து இந்த இப்படி ஏதும் தொண்டை பகுதியில் நொடியூல்ஸ் ஏதும் இருந்தால் இவைகள் இவர்களை வந்து பயோப்சிக்கு வந்து ரெஃபரல் பண்ணுவார்கள் ஏனென்றால் அல்ட்ரா சவுண்டில் நாங்கள் தெரிந்தாலும் எங்களுக்கு அது தெளிவாக தெரியாது இப்படிப்பட்ட இந்த நொடியூல் வந்து அது புற்றுநோய்க்கு புற்றுநோய்க்குரிய சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்றதை வந்து அல்ட்ரா சவுண்டில் வந்து நாங்கள் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் பயோப்சி செய்யும் பொழுது இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து எங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கு பயோப்சியில் என்ன செய்வார்கள் என்றால் ஒரு சாம்பிள் எடுப்பார்கள் அந்த நொடியில் இருந்து அதை பிறகு ஒரு மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்கும் பொழுது அந்த மைக்ரோஸ்கோப்பில் வந்து அந்த மைக்ரோஸ்கோப் அனாலிசிஸில் வந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அந்த டிஷ்யூல வந்து புற்றுநோய் சம்பந்தமான செல்கள் இருக்கின்றதா இல்லையான்றதை வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அப்ப இப்ப கரண்ட் பிராக்டிஸ்ல இதை பார்த்தோம் என்றால் ஒரு தொண்ணூத்தி ஐந்து வீதமான ரிஃபரல்ஸ் இந்த பயோப்சிஸ் வந்து ஒரு பாதிப்புமே ஏற்படுத்துவது இல்லை அப்ப அந்த பயோப்சி ரிசர்ச் வந்து நெகட்டிவ் என்று சொல்லுவோம் அதை வந்து அந்த இந்த பயோப்சி ரிசர்ச் சொல்லும் என்னென்றால் இந்த இந்த இதை வந்து நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை என்று ஒரு ஐந்து வீதம் இவன் அதுக்கு குறைவானவை மட்டும்தான் புற்றுநோயாக மாறுகின்ற வாய்ப்பு வரை இருக்கின்றது அப்ப இதை வந்து ஒரு இப்ப கரண்ட் கிளினிக்கல் பிராக்டிஸ் வந்து ஒரு ஒரு தேவை இல்லாத ஒரு அந்த தேவை இல்லாத இதை விட என்ன ஏதாவது மேன்மையாக சில செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இருக்கின்றது நாங்கள் இந்த அன்னெசரி ரிசர்ச் வந்து குறைத்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது இதனால வந்து இந்த இப்ப பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஆங்ஷியஸ் ஆயிருப்பினும் அதை விட இந்த பயோப்சி வந்து ஒரு அடிஷனல் எக்ஸ்பென்ஸ் டு தி ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் அப்ப அதுக்கான ஒரு ஆய்வுகளை செய்து கொண்டு பார்த்தோம் என்றால் மிஷின் லேர்னிங் அல்லது ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அவைகள் வந்து விரைவாக வளர்ந்து வருகின்ற ஆராய்ச்சி ரிசர்ச் ஏரியா சொல்லுவோம் ஆராய்ச்சிகள் அந்த அப்ப அந்த மிஷின் லேர்னிங் வந்து சில வேலை வந்து தே அவை வந்து ஒரு சாதாரண கண்ணினால் பார்க்க முடியாத சில விஷயங்களை வந்து அந்த மிஷின் லேர்னிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே தெரிந்து கொள்வதற்கான இருக்கின்றது 
அப்ப நாங்கள் எங்களுக்கு இந்த பயோஸ்கோ ரிசல்ட் இருக்கின்றது எங்களிடம் இந்த அல்ட்ராசவுண்ட் இருக்கின்றது அப்ப இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனையும் வைத்துக் கொண்டு நாங்கள் இந்த மிஷின் லேர்னிங் அல்கோரங்களை ட்ரெயின் பண்ணி அதன் மூலம் இந்த ரிஃபர்ஸுக்கான அடிப்பதற்கான புற்றுநோயை வந்து அறுவை சிகிச்சை மூலம் அதை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் இப்ப அறுவை சிகிச்சை வந்து சில இடங்களில் வந்து இந்த அறுவை சிகிச்சை வந்து ஈஸி செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சில நேரங்களில் அறுவை சிகிச்சை செய்யாமல் அவர்கள் இந்த ரேடியேஷன் மூலம் அந்த புற்றுநோய் செல்களை அளிப்பதற்கான தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கின்றன அது வந்து இந்த கேம் ரைஸ் வந்து சொல்லுவோம் அது வந்து எக்ஸ்ரேயை விட ஒரு படித்திறன் கூடிய கூடிய எலக்ட்ரோ மேக்னடிக் வேவ்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணி நாங்கள் அந்த அந்த புற்றுநோய்க்கான புற்றுநோய் செல் செல்களையே வந்து அளிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது ஆனால் இந்த லினாக் சிஸ்டம்ல ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இது வந்து இப்போ அந்த புற்றுநோய் இருக்கின்ற அந்த பொறுப்பு வந்து அசையாமல் இருக்கும் என்றால் நாங்கள் இந்த லினாக் சிஸ்டத்தை பாவித்துக் கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இந்த ரேடியேஷன் தெரப்பியை பாவிக்கும் பொழுது நாங்கள் அந்த ரேடியேஷன் பீம் உள்ளது அந்த கதிரியக்க கட்டியை வந்து அந்த உறுப்பின் அந்த கேன்சர் இருக்கின்ற செல்லுக்கு போக்கஸ் பண்ண வேண்டி இருக்கின்றது அப்ப இந்த பொறுப்பு வந்து இப்ப கல்லீரலா இருந்தால் அது அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஏனென்றால் கல்லீரல் வந்து நாங்கள் அந்த பேஷண்டை ஆசையாமல் இருக்க சொன்னோம் என்றால் அந்த கல்லீரல் இருக்கின்ற எங்கே அந்த புற்றுநோய் இருக்கின்றதோ அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் டார்கெட் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இந்த புற்றுநோய் வந்து ஒரு நுரையீரலோ அல்லது ஒரு மூவ் பண்ணுகின்ற இடத்திலோ இருந்தால் நாங்கள் இந்த கதிரியக்க கட்டியை வந்து அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு இப்போ இந்த இப்போ லாஸ்ட்ல இருந்துச்சுன்னா நாங்கள் அதை இந்த சுவாசிக்கும் பொழுது அந்த நுரையீரல் மூ மூவ் பண்ணுமா அப்போ அந்த மூவ் பண்ணுறதுக்கே நாங்கள் வந்து அந்த கதிரியக்க கட்டியையும் ரேடியேஷன் பீமையும் அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்கின்றது அப்போ அதற்கான ஒரு தொழில்நுட்பம் வந்து இங்கே யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஹல்பர்ட் கபிலே வந்து மேற்கொண்டிருந்தார்கள் அது வந்து லினாக் எம்ஆர் சிஸ்டம் என்று சொல்லுவார்கள் அது வந்து இங்கே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஒரு கருவி அந்த லினாக் எம்ஆர் சிஸ்டத்தில் நாங்கள் அந்த எம்ஆர் சிஸ்டம் ஃபிக்ஸ் செய்வதன் மூலம் நாங்கள் ரியல் டைம் ஸ்கேனிங்கை செய்து கொள்ள முடியும் இந்த நிகழ் நேர ஸ்கேனிங்கின் மூலம் நாங்கள் அந்த புற்றுநோய் எங்கே இருக்கின்றது ஒரு த்ரீ டி ஸ்பேஸில் என்பதற்கான ஒரு என்னது தெரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு வந்து கிடைத்திருக்கின்றது அப்போ அடுத்த ஜாப் வந்து அந்த ஸ்கேனிங் அந்த டியூமரை நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் எங்கள் ஸ்கேனிங்கில் வந்து இமேஜில் வந்து எல்லாமே இருக்கும் இப்போ அதில் நுரையீரல் இருக்கும் அதில் இருதயம் இருக்கும் எல்லா எல்லா ஆர்கன்ஸும் இருக்கும் நாங்கள் அந்த புற்றுநோய் சம்பந்தமான அந்த பகுதியை மட்டும் டிலினியேஷன் சொல்லுவோம் அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக பவுண்டரியை டிடெக்ட் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஒரு தேவை இருக்கின்றது அதற்கான ஒரு ஆய்வும் வந்து நாங்கள் மேற்கொண்டு அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிவிருக்கின்றோம் அதே வழியிலே இப்பொழுது நீங்கள் இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த ஆராய்ச்சியின் பங்களிப்புகள் கண்டுபிடிப்புகள் அதனை தொடர்ந்து இனி வரும் காலங்களிலே நீங்கள் இவ்வகையான ஆராய்ச்சிகளிலே ஈடுபடலாம் என்று நினைத்திருக்கிறீர்கள் கூடுதலாக ஒருத்தருக்கும் ஒரு 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 கொள்கை இருக்கிறது நான் இவற்றுக்குள்ளே ஒரு 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 கண்டுபிடிப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கும் அந்த வகையிலே உங்களுக்கு அப்படியான ஒரு துறையிலே ஒரு சாதனை செய்ய வேண்டும் அந்த துறைக்குள்ளே நான் கூடுதலாக ஆராய்ச்சி செய்து ஒன்றை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று அந்த துறை சம்பந்தமாக அல்லது உங்களுடைய அந்த எய்ம் சம்பந்தமாக ஏதாவது இருக்கின்றதா நிச்சயமாக இன்று நாங்கள் இந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகின்ற வகையை பார்த்தோம் என்றால் அது வந்து நிறைய வந்து சொல்லுவோம் என்றால் சில வேலை வந்து ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் வந்து சொல்லுவோம் அதை செய்து விட்டு எப்படி வேலை செய்கிறது என்று பார்க்க பார்க்கின்ற ஒரு ஒரு எல்லா இடத்திலும் இல்லை ஏன்னா சில இடங்களில் வந்து அந்த ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மூலம் தான் அந்த அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகின்றது நாங்கள் இப்பொழுது இப்போ பார்த்தோம் என்றால் இங்கே என்ன பாலங்கள் கட்டப்படுகின்றன கட்டடங்கள் கட்டப்படுகின்றன ஆனால் இவை செய்வதற்கு முன்னும் நாங்கள் அதன் மூலம் ஒரு ஃபைனல் எலிமெண்ட் அனாலிசிஸ் வந்து சொல்லுவோம் நாங்கள் ஒரு ஒரு தரோ அனாலிசிஸ் செய்த பின்பு தான் நாங்கள் வந்து அந்த கட்டடக்கு கட்டுவதோ இல்லை பாலம் கட்டுவதற்கான 
ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்வோம் அப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு தொழில்நுட்பத்தை வந்து நாங்கள் இந்த சர்ஜரிக்கு அல்லது அறுவை சிகிச்சை கொண்டு வருவதற்கான ஒரு அது வந்து என்னுடைய ஒரு ஒரு முயற்சி அப்ப இதுல வந்து ஒரு உதாரணமா சொல்லக்கூடிய உறுப்பு வந்து அவற்றாண்டு சொல்லுவோம் அது வந்து இப்ப ஹார்ட்லே வந்து அந்த பிளட் வந்து வெளியில வருகின்ற கொண்டு வருகின்ற ஒரு ஒரு நாடி அந்த நாடியிலே வந்து சில பேருக்கு நரவைங்க இருக்கும் அப்ப அது அந்த சில இடங்கள்ல வந்து அந்த அந்த நாடி வந்து அது வந்து ஒரிஜினல் சைஸ்ல இருக்காது அப்ப இது வந்து அந்த பிளட் ஃப்ளோவை வந்து லிமிட் பண்ணும் இதன் மூலம் இந்த ரத்தம் வந்து ஒழுங்காக இதத்துல இருந்து வெளிவராது அப்ப இப்ப காரணத்திலே வந்து அதுக்குரிய ஸ்கேனிங் வந்து ஓப்பன் ஹார்ட் ஓப்பன் சர்ஜரி வந்து அதை எடுத்துவிட்டு இன்னொரு அவற்றாவை அந்த இடத்திலே டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுவார்கள் நாங்கள் செய்து வருகின்ற ஒரு முயற்சி வந்து அதை அந்த புதிதாக போடுகின்ற அவற்றாவின் ஷேப் மற்றது அது இந்த டயமீட்டர் என்பவற்றை வந்து முன்பே கணித்துக் கொள்வதன் மூலம் நாங்கள் எக்ஸாக்ட் சேம் ஷேப்பிலும் சைஸிலும் அதை வந்து போட்டுக் கொள்ளலாம் இதன் மூலம் வந்து நாங்கள் அந்த ஒரு அது அறுவை சிகிச்சை மீண்டும் ஒரு முறை செய்ய வேண்டிய ஒரு தேவை வந்து இல்லாமல் செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அது வந்து ஒரு முயற்சி இன்னொரு முயற்சி வந்து ரோபோட்டிக் ஸ்கேனிங் இன்று அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் செய்யப்படுகின்ற அந்த வகையை பார்த்தீர்கள் என்றால் அல்ட்ராசவுண்ட் செய்கின்ற சோனோகிராஃபர் வந்து ஒரு அந்த பேஷ் அந்த நோ நோய் வாய்ப்பட்டவர்களுக்கு வந்து அருகில் இருந்துதான் அந்த ஸ்கேனிங்கை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது தற்போதைய சூழ்நிலை கோவிட் நைன்டீன் மாதிரி பட்ட சூழ்நிலையில் வந்து இவை வந்து ஒரு ஹெல்த் கேர் ப்ரொஃபஷன்ஸ்லையும் வந்து புட்டிங் இட் அட் தெம் அட் ரிஸ்க் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு அந்த கோவிட் நைன்டீன் ஓர் எனி அத இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் தொற்றுவதற்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்கின்றது அப்ப இந்த ரோபோட்டிக் ஸ்கேனிங்கில் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த இந்த சோனோகிராஃபரை வந்து அந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருந்து ஒரு தொலைவில் இருந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை வந்து ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்ப சோனோகிராஃபர் வந்து இந்த ஜோஸ்டிக் மாதிரி ஒரு கருவியை வைத்து இங்கே அந்த அல்ட்ராசவுண்ட் ப்ரோபை பிளேஸ் பண்ண வேண்டும் என்பதை செய்யக்கூடிய ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கின்றது அது அதுவும் எனக்கு ஒரு ஒரு ட்ரீம் ப்ராஜெக்டாக இருக்கின்றது ஏனென்றால் இன்று வந்து அந்த ரோபோட்டிக் வந்து அதோட சேஃப்டி வந்து நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணிவிட்டது அப்ப இப்படிப்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் வந்து மற்ற அப்ளிகேஷன் ஏரியாவில் ஆல்ரெடி இருக்கின்றது அப்ப இதை வந்து நாங்கள் மெடிக்கல் மெடிசினுக்கு கொண்டு வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அதுவும் எனது ஒரு ஒரு ஃபியூச்சர் ஒர்க்காக இருக்கு மேலே புதிது புதிதாக நாங்கள் சிந்தித்து அதில் உள்ள ஆராய்ச்சியில் விடுபடும் பொழுது கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொள்ளும் பொழுது எதிர்காலத்தில் எங்களுடைய மக்களுக்கும் எங்களுடைய மாநிலருக்கும் உதவியாக இருக்கும் வைத்திய உலகத்துக்கு மிகவும் உதவி விடிந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த வகையில் கூடுதலாக இந்த சிறப்பு நிகழ்ச்சி கட்சியிலே கலந்து சிறப்பித்த எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்கள் அவர்களுடைய அவர்களுடைய திறமைகள் அவர்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் அவர்களுடைய ஆராய்ச்சி செய்கின்ற அந்த விதங்கள் ஆராய்ச்சி அந்த ஆராய்ச்சி செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வுகள் அந்த அவருடைய சிந்தனைகளை பார்க்கும் பொழுது உண்மையிலே எல்லோருமே அண்ணாந்து பார்க்கக்கூடிய வகையிலே எங்களுடைய செயற்பாடுகள் அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அது உண்மையிலே எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த எங்கள் தமிழினத்துக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் எல்லா இடங்களிலேயுமே எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய ஈழத்தமிழர்கள் ஈழத்து தமிழர் புத்திஜீவிகள் சாதனை படைத்துக் கொண்டிருப்பது உண்மையிலே ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்வாக பார்த்துக் கொள்ளலாம் அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வேறு என்ன வகையான உங்கள் இந்த துறை சார்ந்த வகையிலே உங்கள் ஆய்வுகூடம் தவிர்ந்த அல்லது உங்களுடைய நீங்கள் பணியாற்றுகின்ற இடங்கள் தவிர்ந்த வேறு இடங்களிலே எவ்வகையான ஆராய்ச்சிகளிலே சமாந்தரமாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்களா நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன மருத்துவ பிடத்திலே வந்து மற்றும் நிறைய வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் மற்றும் இந்த வைரஸ் சம்பந்தப்பட்ட எப்படி வேக்சின்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவது போன்ற ஆராய்ச்சிகள் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கு அது வந்து எல்லா இடத்துலையுமே நடத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஆராய்ச்சி அதில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் அல்பர்டாவும் ஒரு ஒரு கீ பிளேயர் என்று சொல்லலாம் இங்கே வந்து வைரஸ் தொடர்பு பட்ட ஆராய்ச்சிகள் வந்து ஒரு ஒரு டெடிக்கேட்டட் சென்டர் இருக்கின்ற ஒரு டெடிக்கேட்டட் பில்டிங்கே இருக்கின்றது அதிலே வந்து எப்படி இந்த வேக்சின் மற்றும் 
வைரஸ் மற்றும் அது அத மைக்ரோ ஆர்கானிசம் சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் வந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் வந்து இப்போ இப்பொழுது வளர்ந்து வருகின்ற எங்களுடைய இளம் சந்ததியினர் இரண்டாம் தலைமுறையினர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பார்கள் அவர்களுக்கு உங்கள் துறை சார்ந்த வகையிலே எவ்வகையான ஆலோசனைகளை கூற விரும்புகிறீர்கள் ஒரு திருக்குறள் சொல்லலாம் தொத்தனை தூரும் மெனக்கேணி மாந்தர்க்கு கட்டனை தூரும் அறிவு என்று சொல்லுவார்கள் நாங்கள் எவ்வளவு எவ்வளவு படிக்கின்றோமோ அவ்வளவுக்கு எங்களுடைய அறிவு வந்து வளர்ந்து கொண்டிருக்கு இது வந்து சிறு வயதிலிருந்தே எனது ஆரம்ப கல்வி பயின்ற பாடசாலையில் அடிக்கடி சொல்லுவார்கள் அப்புறம் இந்த நாங்கள் இது வந்து இப்ப இன்று வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் தொழில்நுட்பம் வந்து விரைவாக வளர்ந்து விட்டது நாங்கள் நான் ஆரம்ப கல்வி படிக்கும் பொழுதோ அல்லது உயர்தரம் படிக்கும் பொழுதோ இருந்த தொழில்நுட்பங்கள் வந்து மிக மிக குறைவானவை இப்ப வந்து நாங்கள் எல்லா விஷயங்களையும் வந்து இன்டர்நெட்டின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து இருக்கின்றது அதை விட நாங்கள் வந்து இப்ப இந்த ஆராய்ச்சியிலே இந்த அறிவுகளை தேடுவதற்கான நிறைய இடங்கள் வந்து இருக்கின்றன ரீசெண்ட்லி வந்து இந்த ஓபன் சோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் என்று சொல்லுவார்கள் இப்ப நாங்கள் யூஸ் பண்ணுகின்ற நாங்கள் பாவிக்கின்ற பல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் வந்து அது ஓப்பன் சோர்ஸ் டொமைனில் இருக்கின்றது யாரும் அதை வந்து நீங்கள் என்ன உங்களுடைய கம்ப்யூட்டரை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் அதை அதை பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம் அதை பற்றியான இந்த டாக்குமெண்டேஷன் சொல்வார்கள் அவைகளும் பொதுவாக இணையதளத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது இவற்றை விட மெடிக்கல் இமேஜிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருப்பவர்கள் வந்து பப்ளிக் டேட்டா செட்ஸ் என்று சொல்லுவார் இந்த டேட்டா செட்ஸ் வந்து எவர் ஏனோ யாருமே டவுன்லோட் பண்ணி அதை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் அப்போ உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் என்றால் இதில் இதில் நிறைய நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அத்துடன் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள தேவை நீங்கள் இதை பற்றி மோ மேலதிகமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு நிறைய கன்ஃபரன்சஸ் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது அதில் வந்து நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கொள்ளலாம் நான் அப்படி சொல்லக்கூடிய ஒரு கன்ஃபரன்ஸ் வந்து டஸ்மி என்று சொல்லுவார்கள் டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்சஸ் இன் சயின்ஸ் அண்ட் இன் சயின்ஸ் மெடிசன் அண்ட் இன்ஜினியரிங் அது வந்து ஒவ்வொரு வருடமும் நடக்கின்ற ஒரு ஒரு கன்ஃபரன்ஸ் அதிலே வந்து வேறுபட்ட வல்லுநர்கள் வந்து அதிலே வந்து பங்கு பெற்றி அவர்களுடைய ஆய்வுகளை பற்றி சொல்லிக் கொள்வார்கள் அப்போ இது ஒரு இந்த கட்டிங் எட்ஸ் ரிசர்ச் அல்லது ஸ்டேட் ஆஃப் ஆர்ட் ரிசர்ச்சை வந்து தெரிந்து கொள்வதற்கு இப்படிப்பட்ட கன்ஃபரன்ஸ் வந்து அருமையான வாய்ப்பினை வழங்குகின்றது நான் நினைக்கிறேன் அடுத்த வருடம் டஸ்மி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அது நடைபெற இருக்கின்றது அப்போ நேர்கள் வந்து இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட இந்த நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்டர்நெட்லேயே தெரியினால் இணையத்தில் தெரியினால் நீங்கள் இதற்கான தகவல்களை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்ப இதுகள் வந்து உதவியாக இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஆமா அதே வழியிலே உங்களுடைய முன்னேற்றம் வந்து இன்று இன்று ஒரு நல்ல ஒரு உயர்ந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் எப்பொழுதுமே சொல்லி கொண்டிருக்கீர்கள் உங்களுடைய ஆரம்ப பாடசாலை உங்களை அப்படியே உங்களுடைய ஆரம்ப பாடசாலையை பற்றி நீங்கள் கூறும் பொழுது அங்கே இருந்தால் உங்களுடைய அந்த செதுக்கல் உங்களுடைய செதுக்கப்பட்ட அந்த அத்திவாரம் விடப்பட்டதுக்கு மிகவும் ஒரு அந்த ஒழுங்கமைப்புகள் அங்கே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை எங்களால் அறியக்கூடியாக இருக்கின்றது இருந்த போதிலும் நீங்கள் கூறுங்களேன் உங்களுடைய அந்த உருவாக்கத்திலே உங்களுடைய அந்த உயர்ந்த இடத்திலே இன்றி இருப்பதற்கு எவ்வகையான காரணிகள் உங்களுக்கு உதவியாக இருந்தன எவ்வகையான எவ்வகையானவர்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டிகளாக இருந்தார்கள் அவர்களை பற்றி இந்த வழியிலே நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்களேன் எனது நூறு நூறு பேர் என்று சொல்லலாம் இது அதை விட கூட வாகனம் இருக்கலாம் எனக்கு படிப்பித்த ஆசிரியர்கள் எனது குடும்ப உறுப்பினர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் மனைவியார் அப்படி நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஆதரவும் மற்றும் ஊக்கமும் அளித்திருந்தார்கள் இந்த வழியிலே அவர்களுக்கு நீங்கள் நன்றிகளும் குறிக்கொள்ளலாம் நன்றிகள்ிருக்கின்றது 
அந்த வகையில எனக்கு படிப்பித்த ஆசிரியர்கள் ஆரம்ப கல்வியில் படிப்பித்த ஆசிரியர்கள் உயர்கல் படிப்பித்த ஆசிரியர்கள் அதன் பின்பு மொரட்டுவ மற்றும் மாஸ்டர் அதை விட என்னுடைய வேலை செய்தவர்களின் ஜி ஹெல்த் கேர் இங்கு வேலை செய்கின்றது வந்து நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இந்த உதவிகளை புரிந்திருக்கின்றார்கள் தோன்றவர்கள் என் நண்பர்கள் வந்து எனக்கு அந்த இனிஷியல் கண்டாக்டை மேற்படுத்தி தந்ததில் வந்து உதவி செய்திருந்தார்கள் நான் இலங்கையிலே வந்து இங்கே கனடா வருவதற்கான ஒரு வாய்ப்பினை வந்து அவர்கள் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படி நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் வழியிலே நீங்கள் இந்த இந்த துறையை உங்களுக்கு தெரிவு செய்வதற்கு ஏதாவது சேட காரணங்கள் இருக்கிறதா எனது முதுகலை மற்றும் கலாநிதி பட்டங்களின் போது நான் சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் தான் வேலை செய்திருந்தேன் அப்போ அந்த சிக்னல் ப்ராசஸிங்கில் ஒரு வேலை வந்து இந்த ரேடார் சிக்னல் சிலப்படி இந்த டார்கெட் இது வந்து ஒரு மோஷன் ரிலேட்ட ரிலேட்டடான ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சி அதுவே ஒரு எனக்கு அந்த பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்லேயே சிறு வயதுலேருந்தே ஒரு ஆர்வம் இருந்தது ஆனால் அதற்கான வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை அந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது வந்து ஜி ஹெல்த் கேரை மூவ் பண்ண பொழுது ஜி ஹெல்த் கேரில் அவர்கள் கார்டியாக் இதயம் சம்பந்தப்பட்ட ஆய்வினை நான் மேற்கொள்வதற்கு ஒருவரை தேடிக் கொண்டிருந்தார்கள் அப்போ என்னுடைய அந்த ரைடா சம்பந்தப்பட்ட அந்த ட்ராக்கிங் அல்லது அந்த மூவ்மெண்ட்டை அனலைஸ் பண்ணுகின்ற அந்த அல்கோரதம் வந்து சொல்லுவோம் அந்த அந்த தொழில்நுட்பம் வந்து அந்த ஜி ஹெல்த் கேரில் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு 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 ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது அதன் மூலம் தான் அந்த மெடிக்கல் இமேஜிங் என்கின்ற ஒரு ஏரியாக்குள்ளே வந்து வரக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அதன் பின்பு இங்கே ஆல்பர்ட் அவர்வதற்கான வாய்ப்பினை மேற்படுத்தி தந்தவர்கள் வந்து டாக்டர் மிஷல் நோகா பியா புலாண்டே டாக்டர் மிஷல் நோகா தான் இங்கே இருக்கின்ற அந்த எங்களுடைய ஆய்வு மன்றத்தின் மருத்துவ மருத்துவ சம்பந்தப்பட்ட டிரெக்டர் அவர் வந்து இங்கே ஒரு த்ரீ டி லேபை ஒன்றை தொடங்குவதற்கான ஒரு ஃபண்டிங் இருந்தது ஆனால் அதுக்கு ஒரு வேலை தேடிக் கொடுத்தார்கள் அப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து எனக்கு கிடைத்தது அப்போ இது இது ரெண்டையும் தான் நான் இது இந்த கடை இப்போ நான் தற்பொழுது வேலை செய்கின்ற இந்த ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வாய்ப்புகள் வந்து இந்த ரெண்டையும் தான் என்னால் குறிப்பிட முடியும் அதே வழியிலே சொல்லுங்களேன் உங்களுடைய உங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் எங்களோட குடும்ப உறுப்பினர்கள் அப்பா அம்மா அவருடைய அவர்களுடைய பங்களிப்பு அவர்கள் ஏதாவது உங்களுக்கு சின்ன வயதிலேயே அவர்களுடைய ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய வகையிலே உங்களுடைய பாதைகளும் இருந்திருக்கிறதா மற்றும் உங்களுடைய மனைவி பிள்ளைகள் அவர்களை பற்றியும் இந்த வழியிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டுக் கொள்ளலாம் சிறு வயதிலிருந்தே எனது அப்பா அம்மா அண்ணா அக்கா அனைவருமே கல்வியின் அகிமையை அல்லது மதித்துவத்தை வந்து எனக்கு ஊட்டியிருந்தார்கள் சிறு வயதிலிருந்தே அவர்கள் அவர்களுடைய அந்த கண்ட்ரிபியூஷன் அவர்களுடைய உதவி வந்து மிகவும் மிகவும் உதவியாக இருந்தது நான் ஒரு கடைசி பிள்ளையாக இருந்த வரை ஆன்மாவையும் அக்காவையும் பார்த்து அவர்களை அவர்கள் செல்கின்ற வழியிலே செல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு 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 என்ன சொல்றது ஒரு ஊக்கம் வந்து எனக்கு இருந்திருந்தது அந்த வகையிலே என்னோட எனது அப்பா அம்மா அண்ணா அக்கா அவர்களின் கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து மிக 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 இம்பார்ட்டன் என்று சொல்லலாம் அவர்கள் சிறு வயது படிப்பில் அவ்வளவு ஆர்வம் ஊக்கம் எனக்கு வழங்கி கொடுத்திருந்தார்கள் நான் இப்போ கடந்த பத்து வேண்டாமாக எனது மனைவியின் அன்பு மாத்திரமும் எனது இந்த ஆராய்ச்சியை தொடர்ந்து செல்வதற்காக உதவியாக இருக்கின்றது இவர்களுடைய உதவி இல்லாமல் நான் இங்கே இந்த இந்த ரிசர்ச்சோ இல்லாட்டி இதில் இன்றைய ரிசர்ச் செய்வதற்கு வந்து நிறைய நேரங்களை வந்து நாங்கள் செலுத்த வேண்டியிருக்கின்றது அதை விட ஒரு எப்போவுமே ஒரு ஆர்வம் அல்லது ஊக்கம் வந்து யாரும் வழங்கி கொண்டிருப்பது வந்து உதவியாக இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் வந்து இவர்களுடைய கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து இம்பார்ட்டன் 
மேலே அரட்சி என்பது ஒரு சகரமான படிய மெல்ல வைக்க நேரத்தை ஒதுக்க வேண்டும் அதற்குள்ளே அதிக சிந்தனையோடு இருக்க வேண்டும் சில உலகிலே வீட்டிலே நாங்கள் சில வழிக்கின்ற நேரங்கள் கூட அந்த ஆராய்ச்சியை பற்றிய தே யோசனைகளோடு அல்லது அந்த ஆய்வுகளோடு மெனக்கிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் ஆகவே இவற்றுக்கெல்லாம் எங்களோட கூட பயணிப்பவர்கள் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு உயர்வுக்கும் ஒரு ஒரு சாதனைக்கும் பின்னாலே ஆகவே அவர்களையும் இந்த வழியிலே நாங்கள் நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் மிகவும் பெருமையாக இருக்கின்றது அதேவேளை ஒரு ஒரு கேள்வியை உங்களிலே கேட்கின்றோம் அது அவங்களுக்கு வந்து சில வழியில் இந்த ஆராய்ச்சிகள் செய்யப்பட போ செய்யப்படும் போது உங்களுக்கு தளர்ச்சிகள் ஏற்பட்டிருக்கிறதா அல்லது சில நேரங்களில் அந்த கொஞ்சம் உற்சாக குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறதா அப்படி ஏற்பட்டால் அதற்கு எவ்வாறு நிவர்த்தி செய்திருக்கிறீர்கள் நிறைய சந்தர்ப்பங்களை சொல்லலாம் சில வேலை நாங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது சில வேலை நாங்கள் ஒரு ஒரு நாங்கள் ஒரு ஒரு ஸ்கோப் ஒரு ஒரு டார்கெட்டை வைத்துக் கொண்டு தான் வேலை செய்வோம் அதனால சில வேலை வேலை செய்யாது நாங்கள் நாங்கள் வந்து அல்கோரதம் டெவலப் பண்ணும் பொழுது வந்து சில வேலை வந்து அவை நாங்கள் நாங்கள் நினைக்கின்ற மாதிரி அவை அவை அந்த ரிசர்ச்சை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவதில்லை அப்படிப்பட்ட நேரங்களில் வந்து தொடர்ச்சி வருவது சாதாரணம் சில நேரங்களில் வந்து இது அங்கே எங்கள் நிலையத்தளத்தை பெறுகின்ற நண்பர்களுடன் கதைப்பதன் மூலம் அல்லது எங்களுடைய மற்றும் மருத்துவ நிபுணர்கள் கதைப்பதன் மூலம் வந்து அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து அமைஞ்சிருக்கின்றது ஆமாம் கூடுதலாக இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடும் பொழுது இங்கே இந்த ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கும் போது நாங்கள் போ போகின்ற அந்த பாதையிலே அல்லது நாங்கள் நிர்வகிக்கின்ற அந்த பாதையிலே சரியான முடிவுகள் அல்லது சில சுவர வரவிட்டாலும் கூட ஒரு தளர்ச்சி ஏற்படும் வந்து அவற்றையெல்லாம் அந்த வகையில் தான் இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தேன் கொடுங்க அப்ப அந்த வகையில் வந்து அந்த நண்பர்கள் ஊக்கம் வந்து நிறைய பறவைகள் வந்து உதவியாக இருந்திருக்கின்றது சில வேலை அவர்கள் ஊக்கம் வழங்குவதிங் தி என்கரேஜ்மெண்ட் சில வேலை அவர்கள் தங்களுடைய தாங்கள் என்ன நினைக்கின்றார்கள் என்ன விதமான அடுத்த கட்டங்களை நாங்கள் ஏற்படுத்தின செய்யலாம் என்று என்பதற்கான வசதி அந்த அட்வைஸை வந்து உதவி செய்திருக்கின்றார்கள் இந்த வகைகள் என்னுடைய ஆலோசகர்கள் மற்றும் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய வேலை செய்கின்ற கலீக்ஸ் அவர்களுடைய உதவி வந்து மிக 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 உதவி மிக மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இதைவிட சில இப்போ நாங்கள் வந்து த்ரீ டி அப்படிப்பட்ட அதுகளை டெவலப் பண்ணும் பொழுது வந்து அதை வந்து எவ்வளவு தூரம் இது உபயோகமாக இருக்கும் என்று சொல்லி சில வேலை வந்து தெரியாமல் இருக்கும் அதுக்கு அது அது வந்து சில நேரங்களில் வந்து நாங்கள் இப்போ அந்த வேறு ஆக்களுக்கு காட்டுவது காட்டும் பொழுது அந்த ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரிஜினலாக இந்த முப்பரிமான படங்களை செய்த பொழுது நாங்கள் எங்களுடைய டார்கெட் யூசர் வந்து மருத்துவ நிபுணர்கள் மட்டும்தான் ஆனால் பிறகு நாங்கள் என்ன சொல்ல முடியாது இந்த மெடிக்கல் எஜுகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதுக்கு பிறகு பேஷன் எஜுகேஷன் இப்போ நோய்வாய்ப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த பிடியில் வந்து அவர்களுடைய அவர்களுடைய அந்த உறுப்புகளை அந்த படங்களை பார்ப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து கிடைத்தது அவர்கள் வந்து அதன் அதை எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுகிறார்கள் என்பது வந்து ஒரு ஒரு குவிப்பாக இருந்திருந்தது உதாரணமாக சொல்ல போனால் மேசன் தோமஸ் என்கின்ற ஒரு ஒரு சிறுவன் அவர் எடுத்து வாயது இந்த இந்த நான் சொல்லுகின்ற இந்த நிகழ்ச்சி வந்து சிடிவி குளோபல் நியூஸ் என்பவற்றில் எல்லாம் பிரசுரமாக இருக்கிறது அவர் ஒரு ஹார்ட் பிளான்ஸ் பேஷண்ட் அப்போ அவருடைய ஹார்ட் வந்து ஒரிஜினல் ஹார்ட் வந்து என்றால் அவருடைய புது ஹார்ட் வந்த அப்புறம் அந்த ஒரிஜினல் ஹார்ட் வந்து அவர் தேவைகள் என்று சொல்ல எறிந்து விட்டார்கள் மருத்துவ நிபுணர்கள் அப்ப அந்த சிறுவனுக்கு வந்து தன்னுடைய அந்த ஒரிஜினல் ஹார்ட்டை பார்க்க ஒரு இதத்தை பார்க்க வேண்டிய ஒரு ஆசை இருந்திருக்கின்றது ஏனென்றால் அவரே நாங்கள் வேலை செய்யவில்லை அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த கேள்விகள் வந்து அவருடைய மனதில் வந்திருக்கின்றது அப்ப நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் முடிந்து வந்தால் அவர் அந்த அந்த ஒரிஜினல் ஹார்ட் வந்து அந்த சர்ஜரிக்கு முன்ன வந்து அவர் ஒரு சிடி ஸ்கேன் வந்து எழுதி இருந்தார்கள் அந்த சிடி ஸ்கேனை எடுத்து நாங்கள் அதை வந்து வேர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி என்வாயன்மெண்ட் என்று சொல்லுவோம் நீங்கள் அந்த கேமிங் டிவைசஸ் அதை பார்த்துருக்கீர்கள் அதிலே வந்து போடக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது அதை விட நாங்கள் ஒரு த்ரீ டி பிரிண்டிங் மேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது அதை வந்து அந்த சிறுவனுக்கு நாங்கள் காட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அந்த அந்த சிறுவருடைய அந்த சிறுவனுடைய அந்த அது அந்த ரியாக்ஷன் அது அந்த அதை பார்க்கும்போது அவர் அவருடைய ஹாப்பினஸ் அவைகள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு குவிப்பாக இருந்தது அப்போ இது வந்து நோட் ஜஸ்ட் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பட் யூனோ வேணவ we show these things to um noya noy wife whatever kal material kaatum bodhu avargal idukku eppadi you know react pandirarkal endra bandu vandu engalukku oru oru mahichiyana vishayam 
மாநிலங்களிலும் <laughs> <laughs> <laughs>